Наскоро се появи, че с нова българска авиокомпания на име Галивер и аз просто трябваше да ги проверя. Отидох на летище София да хващам вътрешен полет през терминала за външния полет, откъдето разбира се ме изгониха. И за първи път попаднах в изхода за вътрешни полети на терминал 2, който е супер малък и много по-бързо се минава през него. Минахме по един таен коридор и се качихме на автобус, който ни закара и ни показа някои други самолети по пътя. Нашия самолет ETR-7-2 беше много красив, бял с огромното лого на Deliver. Витлови, за разлика от реактивни, обаче старите витлови все още се ползват много по света и са предпочитани за точно такива разстояния като Бургас София, около 400 км. Има няколко разлики в сравнение с реактивните, значително по-бавно около 500 км в час, за разлика от 800-900 при реактивните. Качването в самолета изглеждаше като качване при нова и културна авиокомпания. Посрещнаха ни любезно с елегантни червени костюми и с едно малко шоколадче. Вътре самолетът е толкова малък, че височината от пода до тавана е точно 2 метра, т.е. имах съвсем малко над главата си. Конфигурацията на седалките е 2 плюс 2, за разлика от стандартното, което е 3 плюс 3 при Airbus E320 и POX 737. Няма усещане да е по-сгъчкан за молета, размера на седалките беше нормален. Разхождането по пистите за излитане беше много красиво, защото хванах точно един октоврийски залез, идеално време за пробване на чистонов самолет. за безопасност ни разказваха как да ползваме спасителен пояс, който обикновено се използва когато полетът е над океан или море. И първо се помисля, че може би е заради язовир Копринка в Централна България, над който летим. Но по-вероятно е защото летище Бургас е на морето и според вятъра може да направим заход от към морето и затова да се окажем над вода. Хубавото на по-низкото летение, около 5-6 км, е, че гръбнака на Балкана се вижда много добре, връх Ботев се видя много добре. Това ми беше първи път на Витов самолет с перки и много исках да видя колко е по-шумен от реактивните, защото се очакваше да е по-шумен. Бях приятно изненадан от тишината в самолета. Може би беше съвсем малко една идея по-шумен от реактивния, но си беше съвсем добре. Пред, близо до двигателя е малко по-шумно в сравнение с реактивните самолети, а отзад на витовия самолет бръмчението си е съвсем приемливо, може би също като реактивните. За едночасов полет не предложиха вода, кафе или чай. Аз си взех чай, което е напълно достатъчно и докато си изпиеш чай и погледаш гледките, вече пристигаш. Полетът на отиване от София към Бургас беше наполовина пълен, което е доста добре повече, отколкото очаквах, а на връщане от Бургас към София беше около една трета пълен.
болетът беше супер плавен, абсолютно никакви оплаквания. Може би единственият недостатък беше, че и двете кацания, и Бургас и София бяха леко твърди. Не знам дали това е заради тип самолет или пилоти, но това е съвсем малко оплакване. Беше се добре. Такъв полет на альтернативен на националния превозвач е много добра опция. Хубаво да има избор. Усеща се много културно и приятно. Естествено, супер бързо. Надявам се тези полети да продължат за бъдеще.